Moja mama zawsze mi powtarzała, żebym się uczyła, nie uczyłam się i zobacz, jak skończyłam. <śmiech> nie, oczywiście żartuję. E, u nas w klubie jestem współwłaścicielem. Cały czas tam trwają jakieś prace udoskonalające klub i mieliśmy w nocy montowaną e, właśnie ścianę z klatki, taką ścianę do pracy. No i robotnicy narobili trochę bałaganu. Weszłam dzisiaj do klubu, no i musiałam chwycić za mop, żeby zdążyć przed treningiem. Żeby się nie tarzać na brudnej macie. Wiesz o czym teraz marzę? O takim prawdziwym, dużym, przemysłowym mopie. Żebym mogła tak szybko poznawać matę. Wiem, że to jest najfajniejsza część wideoblogu. Tak właśnie, taką właśnie rolę kobiety mają w szarym filmie. Dzisiaj skupialiśmy się głównie na parterze. Trenowaliśmy z moim trenerem Emilem Grzelakiem. I trening wygląda tak, że zaczynamy od rozgrzewki, żeby przygotować ciało do treningu, żeby uniknąć niepotrzebnych kontuzji. Zawsze musimy troszeczkę pobudzić nasz układ krążenia, troszeczkę pobiegać. Jest tam parę ćwiczeń siłowych, parę ćwiczeń takich technicznych. Dogrzewamy wszystkie części ciała, wszystkie stawy, kolana, bioderka, łokcie, głowę, kręgosłup. Potem przechodzimy do, do części technicznej. Co dzisiaj dla nas przygotował Emil? Nie mam pojęcia, ale zawsze robi coś fajnego. Ta cały czas on pokazuje jakieś nowe techniki, jakieś nowe drille, że wszystko łączy fajnie całość. Szlifujemy stare techniki, których już się uczyliśmy, albo uczymy się nowych technik, potem łączymy to w tak zwane drille, czyli łączymy kilka technik w całość. Na końcu robimy krótkie zadaniówki. Na końcu tor wytrzymałościowy, co jest po prostu, e, się śmieję, że to jest sekret moje, mojego super cardio. E, no niestety dzisiaj, dzisiaj nie robiłam tego toru, ale, ale zazwyczaj go robię i, i go uwielbiam, chociaż zawsze na końcu umieram, chcę mi się wymiotować, nie mogę złapać tchu, ale, ale jest to super. To Szukam kluczyków od auta, one leżą. Teraz jedziemy po, po mój obiadek, ponieważ nie miałam czasu sobie zrobić jedzonka. Może nie też, że nie miałam czasu, mam ochotę, straszną ochotę na sushi, nie będę ściemniała i po prostu jedziemy do sushi. Jadę sobie kupić sushi na wynos i, i zaraz jedziemy do mojej e, klubowej koleżanki, która też jest e, moją fizjoterapeutką. Się śmieję, że jest druga po Bogu, bo dla mnie Bogiem w fizjoterapii jest Jarosław Świderski, który zawsze mnie naprawia, a Kasia e, przez, przez tam jakiś czas z, z nim współpracowała, od niego się uczyła i się śmieję, że jest druga 
po Bogu i to jest moich dwóch najlepszych fizjoterapeutów, właśnie Katarzyna Sadura i Jarosław Świderski. I dzisiaj akurat idziemy do Kasi. Piłam same pyszności, a trochę mi się rozwalił zestaw, bo ja nigdy nie potrafię go w całości dowieźć do domu. Niedługo yy, wracam do, do oktagonu UFC na początku kwietnia. Yy, niestety mi, miałam planowaną walkę na, na koniec lutego, niestety z powodów zdrowotnych, z powodu takiej poważnej infekcji musiałam przełożyć walkę, odwołać walkę. W ogóle to była dla mnie bardzo ciężka decyzja, ponieważ nigdy w życiu z powodu żadnej kontuzji, choroby yy, nie odwoływałam walk, nie przekładałam. No tutaj niestety już mnie e, zdrowie do tego zmusiło. Ze 150 no i razem z moimi trenerami i z, razem z UFC, bo oczywiście napisa, napisaliśmy do UFC, z nimi, z nimi rozmawialiśmy. Kto i na tej mi powiedzieli, że no nie ma sensu, żeby że na spokojnie uczekają, rywalki się znajdą, termin walki się znajdzie. No i wracam do oktagonu na początku kwietnia, już się nie mogę doczekać. Pracuję nad tym, żeby odzyskać formę. Całkiem nieźle mi to wychodzi. No nie wiem, sparowałam z Anitą. Nic mi nie strzeliło, nic się nie stało, nic nie było przeciągnięte. W trakcie sparingu tutaj zaczęłam czuć. To, co przeskakuje? No. Po lekkim naderwaniu powięzi mamy przy ścięgnie mięśnia dwugłowego i sobie pracuję tutaj na całą tą taśmą, żeby przyspieszyć regenerację i zapobiec jakimś większym komplikacjom czy urazom. No tak, mam taki innowacyjny sprzęt, że tak powiem. Mało jest, chociaż teraz coraz więcej terapeutów słyszy o indybie i przekonuje się do do dobrodziejstw, jakie niesie korzystanie właśnie z tej terapii. Tak naprawdę jest to terapia oparta na, na prądzie. Mamy tutaj właśnie badania są przeprowadzone na ten temat. Opiera się ona na takiej specjalnej częstotliwości, która wpływa, faktycznie wpływa na szybszą regenerację tkanek. Właśnie w tym momencie sobie pracuję, dołączając terapię manualną i poprzez, poprzez właśnie wprowadzanie też tej energii do organizmu wpływamy na szybsze gojenie. Rewelacyjnie, jak nowonarodzona. Zawsze Kasia mnie wymyśla tak jak nikt inny mnie nie myślał. Na dzisiaj to już koniec. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zobaczyliście, że życie zawodnika MMA na co dzień wcale nie jest takie ekscytujące, jak wszystkim się wydaje. Jest e, dosyć monotonne, e, systematyczne, ale, ale o to chodzi w treningach. Zapraszam Was do śledzenia moich kolejnych wideoblogów. Do zobaczenia.